Hello students. Today our topic is classification of kingdom plant. Now first let's look at the characteristics of kingdom plant. Kingdom plant includes all the plants present on the planet earth. Ye jo kingdom plant hai bachcho it includes all the plants jo bhi plants present hain hamare earth pe hamare planet earth jo hai is pe jo bhi plants present hain wo sare plants jo hain kingdom plant mein include kiye gaye hai so it's a very vast and diverse kingdom aur ye jo plants hote hain they cannot move from one place to another jaise ki hum animals mein dekhte hain ki वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे आर ऑलवेज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन एंड दे कैन नॉट स्केप इट दे कैन नॉट स्केप द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन एज सच बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मोटाइल दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे यूजली रिप्रोड्यूस सेक्चुअली तो नॉर्मली जो इनकी रिप्रोडक्शन है दे कैरी आउट देयर रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड इज द प्रीडोमिनेंट वन दे आल्सो हैव सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे आल्सो शो डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द प्रीडोमिनेंट वन ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं दे फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना जो गजा है ये खुद ही बनाते हैं एज सच दे आर कंसिडर टू बी ऑटोट्रॉफिक दे सेंसाइज दे आर ओन फूड दे आर मल्टी सेलुलर यूक्रियॉट्स ये जो प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं और यूक्रियाटिक होते हैं इनमें वो सारी चीजें होती हैं विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूक्रियाटिक cells or eukaryotic organisms they possess a well defined nucleus they have all the organelles they have the mitochondria they have chloroplast they have all the 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 characteristic features of eukaryotes so they are eukaryotic and they possess a, a tough flexible and sometimes rigid cell wall and they also have vacuoles large vacuoles present in the cells Uh, which have on these and these vehicles they perform different functions such as protection the plants they contain uh, photosynthetic pigments chlorophyll and other pigments which are present in the the chloroplasts or the plastids and uh, they have different organs for carrying out different uh, different functions they have different organ they have special they have specialized organs for carrying out reproduction they have a specialized organ for carrying out photosynthesis so they have different organs for carrying out different functions unke paas har koi kaam karne ke liye ek specific organ hota hai to wo wo wala kaam karte hain for example photosynthesis leaf mein hoga to leaf is specified for carrying out photosynthesis now let's look at the classification of kingdom plant a to jaisa ki maine aapko pichli slide mein hi bola that this kingdom uh, plant a ya plant kingdom it's a very vast and diverse kingdom sare plants jo planet earth pe present hain they are all included in into this uh, kingdom plant a to in order to classify them in order to 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 categorize them into different groups we should have some criteria kuch criteria hona chahiye hamare paas jiske basis pe hum in plants ko different groups mein divide karenge now what are the criteria kaun se criteria hain aise जिनके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है तो फर्स्ट वन इज द प्लांट बॉडी अगर आप एक नॉर्मल एक प्लांट की बॉडी देखेंगे इन दिस के इन इन केस ऑफ प्लांट्स यू विल सी दे हैव रूट्स दे हैव स्टेम दे हैव लीव्स दे हैव फ्लावर्स दे हैव फ्रूट्स नाउ वेदर द द द प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएटेड वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं क्या इसमें स्टेम है क्या इसमें रूट हैं क्या इसमें लीव्स हैं या फिर ऐसी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो उस बेसिस पे uh, हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में सेकेंड इज वेस्क्यूलर सिस्टम तो प्लांट्स में वी हैव जाइलम एंड फ्लोयम तो इसको हम 
वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं वेदर द वेस्कुलर सिस्टम इज प्रजेंट और एबसेंट क्या इन प्लांट जो प्लांट्स हम अंडर कंसिड्रेशन है जो इनको हमें क्लासीफाई करना है क्या इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रजेंट हैं या नहीं है उस बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं then third important uh, criteria is the seed formation kya in plants mein seeds bante hain kya in mein flowers bante hain kya in mein seeds bante hain fruits bante hain ye bhi ek criteria hai for classifying the the, the kingdom plant a jo uh, plant kingdom hai in teen criteria jo hai jo main teen criteria hai ek to hai plant body second is the vascular system and third is the seed formation तो ये तीन क्राइटेरिया जो है इनके बेसिस पे ही जो है प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है बच्चों अब ये जो प्लांट किंगडम है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव सब ग्रुप्स तो पिछली स्लाइड में हमने क्राइटेरिया देखे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया गया है इंटू फाइव ग्रुप्स तो पहला था दॉडी प्लांट बॉडी whether the plant body has well defined or well differentiated structures or second the vascular system whether the vascular system is present or absent and third was seed whether the plants produce seeds or not to unhi teen criteria ke basis pe is plant kingdom ko five sub groups mein taqseem kiya gaya hai five sub groups mein classify kiya gaya hai to ye jo five sub groups hain these are these include ek to thallophyta hai दूसरा ब्रायोफाइटा है टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स और एंजोस्पर्म्स ये हैं वो पांच ग्रुप्स तो प्लांट्स को पांच सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है अब जो इसमें तीन है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये तीन ग्रुप्स जो है इनमें आप देखोगे कि इनमें सीड्स नहीं बनते दे डू नॉट बियर सीड्स इनमें स्पोर्स होते हैं तो इन प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं या इनको हम सीडलेस प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इनमें सीड्स बनते ही नहीं है तो इनको हम सीडलेस प्लांट्स कहते हैं वाइल एज दिम्नोस्पर्म्स एंड एंजोस्पर्म्स दे आर हायर प्लांट्स दे पॉज सीड्स दे बियर सीड्स उनमें सीड्स होते हैं इनमें सीड्स बनते हैं तो इनको हम फेनिरोगेम्स कहते हैं या इनको हम सीड बियरिंग प्लांट्स कहते हैं या इनको हम सुपरमेटोफाइट्स भी कहते हैं तो हमने देखा कि ये जो पांच सब ग्रुप्स थे बेसिकली दे बिलोंग टू टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर करते हैं बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस सीड्स और नॉट और उसके बाद आप देखोगे जो थैलोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है दे डू नॉट हैव दे डू नॉट पॉज वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है दे डू नॉट हैव जायलम एंड फ्लोएम सो दे आर नॉन वेस्कुलर वाइल एज अगर आप देखोगे दी टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजोस्पर्म्स इनमें आप देखोगे दे हैव वेल डिफाइंडेड वेस्कुलर सिस्टम इनमें जायलम होता है इनमें फ्लोएम होता है एज दे आर नोन एज ट्राइक्योफाइट्स अब रही बात ये जो पांच सब ग्रुप्स हमारे पास है थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स और एंजोस्पर्म्स ये जो पांच सब ग्रुप्स हैं इनमें कौन से प्लांट्स ईज ग्रुप में कौन से प्लांट्स इंक्लूड किए गए नाउ लेट्स लुक एट दैट तो पहला जो है थैलोफाइट्स थैलोफाइट्स में नॉर्मली सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्वेटिक है और इनमें जो बॉडी है बॉडी में आपको इनकी बॉडी में आपको स्ट्रक्चर्स लाइक लीव सिटम रूट्स वगैरह ये चीजें नहीं मिलेंगी देयर बॉडी इज थैलॉइड There is no differentiation into roots, stem and leaves. तो इसमें generally आप देखोगे इसमें green algae, brown algae को रखा गया तो examples आप देख सकते हो स्पैरो गैरा है तो इस ये जो थैलोफाइट्स थे generally they are aquatic. तो ये important point है Second is the bryophytes. जो थैलोफाइट्स हमने थैलोफाइट्स की बात की कि वो aquatic हैं Bryophytes जो हैं Bryophytes they live both on land and in water. They require both land and water to complete their life cycle. As such, उनको amphibians of plant kingdom भी कहते हैं और bryophytes में आप देखोगे इनमें भी root system और leaves नहीं है मगर one point, one important point here is that 
they have root like stem like and leaf like structure so there is some sort of differentiation unlike the thallophytes uske baad jo third group hai that is the pteridophytes now pteridophytes mein kya hota hai inme ek to vascular system hai theek they have a well defined vascular system bryophytes aur thallophytes mein wo cheez nahi hai to inme aap dekh sakte ho ferns को रखा गया हॉर्स को रखा गया मार्सिला दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप देन अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स लेकिन इनके जो सीड्स हैं दे आर नेकड सीड्स इनके जो हैं नेकड जिम्नोस मीन जिम्नो मीन्स नेकड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स तो सीड्स इनके जो हैं वो नेकड होते हैं बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावर इनके नहीं दे डू नॉट बियर फ्लावर्स तो नॉर्मली जो ओव्यूल होता है इट इज इन साइड द ओवरी तो ओवरी फ्रूट बनाते हैं ओव्यूल अंदर से सीड बनाते हैं तो सीड जो है इट्स इनक्लोज विद इन द फ्रूट मार इन केस ऑफ जुम्नोस्पर्म्स व्हाट यू यू विल फाइंड इज दैट इन केस ओव्यूल्स होते हैं वो नेकड होते हैं तो सीड्स भी नेकड ही बनते हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट तो इनमें सारे ये प्लांट्स रखे गए जिनके पास जो व्हिच बियर नेकड सीड्स तो लास्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज द एंजियोस्पर्म्स इज वन ऑफ द वास्ट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एंजियोस्पर्म्स की ये खासियत है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे बियर फ्लावर्स इनमें फ्लावर्स बनते हैं प्लांट बॉडी जो इनकी है दे हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स दे हैव रूट स्टेम एंड लीव्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट हियर एट दैट जिम्नोस्पर्म्स आल्सो हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको वेस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा टेरिडोफाइट्स में भी वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको वेल डिफाइनड वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे रूट सिस्टम और लीव्स और एंजियोस्पर्म्स में भी मगर हाउ एंजियोस्पर्म इज एंजियोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म इज दैट दे बी आर फ्लावर्स इनमें फ्लावर्स होते हैं एज सच जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट किया जा गया है किया जाता है तो फ्रूट जो है उसके अंदर सीड्स होते हैं और एग्जाम्पल्स uh, आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट यू सी अराउंड दे आर एंजोस्पर्म्स योर मैंगो ट्री यू है पाम गर्नेट प्लांट यू है वालना ट्री यू है एप्पल ट्री ऑल दीज आर एंजोस्पर्म्स सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये सारा लेक्चर तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कॉमेंट्स में क्वेश्चन uh, डाल सकते हो आई विल ट्राई टू आंसर यूर क्वारीज Thank you. Thank you very much.